அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ் கிளாஸ் டென் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்ல பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் வந்து நம்மளோட ஏர்த்க்கு கீழ ராக்ஸ் கடியில நேச்சுரலாவே பிரிசர்வ் ஆகி இருக்கு இது வந்து ஓவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எடுக்கும் இந்த கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு இத வந்து நம்ம நான் ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னும் இந்த கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் வந்து கம்பஷன் நடக்கும் போது அதாவது இது நம்ம பேர்ன் பண்ணும் போது இதுல இருந்து வர பொல்யூஷன் வந்து நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட் அதிகமா பாதிக்குது அதனால இந்த பாசல் பியூவல்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் ஜுடிஷியஸா யூஸ் பண்ணணும் இந்த பாசல் பியூவல்ஸ் நம்ம பேர்ன் பண்ணும் போது என்னென்ன அதுல இருந்து வெளியேறுது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்பர் இதெல்லாம் வந்து அது எரிக்கும் போது ஃபார்ம் ஆகுது இப்ப நம்ம இதை பேர்ன் பண்ணும் போது இப்ப நம்ம இதை பேர்ன் பண்ணும் போது சபிஷியன்டான ஆக்சிஜன் இல்ல அதாவது தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து இல்ல அப்படின்னா பார்ஷியல் கம்பஷன் தான் நடக்கும் அதாவது கம்ப்ளீட்டா கம்பஷன் நடக்காது அப்ப என்ன ஆகும்னா கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதுவே வந்து சபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் கம்பஷன் நடக்கும் போது கார்பன் டைஆக்சைட் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்பர் நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைட் இது எல்லாமே காத்துல கலக்கும் போது அது ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கும் போது ரொம்ப நச்சுத்தன்மையுடையதா இருக்கும் கார்பன் டைஆக்சைட் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இது வந்து நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இதனால குளோபல் வார்மிங் வந்து உண்டாகுது அதாவது ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் ஓவரா வந்து ஹீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் ஃபியூவல் அதாவது ஒரு குட் ஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹை கெலோரிபிக் வேல்யூ அதாவது அந்த ஃபியூவல் நம்ம எரிக்கும் போது அதுல இருந்து நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கணும் நமக்கு கேலரிஸ் வந்து அதிகமா கிடைக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது லெஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன் அது எரிக்கிறதுனால பொல்யூஷன் நிறைய காஸ் ஆக கூடாது தேர்ட் ஒன் வந்து சஸ்டெயினபிள் ஃபார் அ லாங் பீரியட் அதாவது நம்ம வந்து கண்டினியூஸா அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் அது வந்து சீக்கிரமா காலி ஆக கூடாது லாஸ்ட் ஒன் ஈஸிலி டிரான்ஸ்போர்ட்டபிள் அதாவது நம்ம ஈஸியா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியணும் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு குட் ஃபியூவலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நீட் ஃபார் ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி சோ நம்ம இப்ப பார்த்ததெல்லாம் வந்து கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் அதாவது நான் ரினியூபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் இது வந்து ஒன்ஸ் அழிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அது திரும்பி வரதுக்கு ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகும் சோ அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறோம் எதனால நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் தேடணும் அப்படின்னா இந்த ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது அதே மாதிரி இது அதிகமான ஏர் பொல்யூஷனை வந்து காஸ் பண்ணுது சோ நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட் எனர்ஜிக்கு வந்து போகணும் என்ன மாதிரி ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விண்ட் மில்ஸ் காற்றாலைகள் அப்புறம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி தண்ணியில இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றது பயோ கேஸ் அதாவது கவுடங் அனிமல் வேஸ்ட் அதெல்லாம் வச்சு பயோ கேஸ் மீத்தேன் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இல்லையா அதுதான் அதுக்கு அடுத்தது சோலார் எனர்ஜி அதாவது சன்லைட்டை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றது நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றத தவிர்க்க முடியாது ஆனா கம்மி பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃபாலோவிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி சேவ் பண்ணலாம் ஃபேன்ஸ் லைட்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாதப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் அது மூலியமா எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணலாம் இல்ல நம்மளோட வீட்டுல வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிக்கலாம் வாட்டர் எப்படி சேவ் பண்ணலாம் டேப்ஸ் ஏதாவது லீக் ஆச்சுன்னா உடனே ரிப்பேர் பண்றது டேப்ப சும்மா திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணாம அத ஒரு பக்கெட்ல புடிச்சு வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அத மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் லைக் பேப்பர் வேஸ்ட் இல்லனா பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே டம்ப் பண்ணாம அத வந்து நம்ம ரீசைக்ளிங் பண்றதுக்கு அனுப்பலாம் எங்கேயாவது நம்ம வெளியே போறோம் அப்படின்னா சும்மா பைக்கோ காரோ எடுத்துட்டு போகாம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் பஸ் ஆர் ட்ரெயின் இல்ல எங்கயோ பக்கத்துல போறோம் அப்படின்னா சைக்கிளோ இல்ல நடந்தே கூட போயிட்டு வரலாம் லிப்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா ஸ்டார் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம்